நம்மளோட ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ டுடே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டெடி பிளான் ஃபார் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமினேஷன் ஸோ நிறைய பேர் எனக்கு வந்து கமெண்ட்லேயும் பர்சனலாகவும் நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க சார் எக்ஸாமுக்கு எப்படி படிக்கணும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டெடி பிளான் போட்டு கொடுங்க எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டாங்க ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு வீடியோவாக நான் போடுறேன் இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கருத்தை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க அது மற்ற நண்பர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஒரு டெய்லி ஷெடியூல் வந்து போட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸ்டெடி பிளான் வந்து எத்தனை மணி எழு எழுந்திச்சிக்கணும் எப்போ படிக்கணும் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக வந்து ஸ்டெடி பிளான் வந்து மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் பாருங்கள் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க எதுவும் கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தாக்க கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க சரிங்களா இது வந்து ஓவராலாக நான் போட்டிருக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த வரக்கூடிய அந்த ஆஃபியலி எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் போர்ஷன் சிலபஸ் ஓகேங்களா மு குறிப்பாக பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஃபுல் போர்ஷன் சிலபஸில் உங்களுக்கு வந்து தேர்வுகள் நடைபெறும் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே வினாத்தால் நடைபெறும் ஓகேங்களா ஸோ சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரையும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஒரே வினாத்தாலாக தான் இருக்கும் காமன் ஆஃபியலி எக்ஸாமினேஷன் ஃபுல் போர்ஷன் சிலபஸில் நடக்கும் அது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெடி பிளானை நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இருக்கிறது ஒன்று இரண்டு வாரங்கள் கூட கிடையாது அதனால் வந்து நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஃபுல் போர்ஷன் சிலபஸ் ஆல்ரெடி வந்து பத்து பதினொன்று பன்னெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாதிரி வினாத்தாள் வந்து போட்டிருக்கேன் அதுக்கு உண்டான பிளேலிஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கணிதத்தில் முழு மதிப்பெண் எடுக்கிறதுக்கு எடுப்பதற்கு உண்டான அந்த ஸ்டெ டெஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இது வரைக்கும் ஜா வேறு ஒரு சில நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் டெஸ்ட் பேட்சில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போது ஸ்டெடி பிளான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ஐந்து முதல் ஏழு மணி நேரம் படிக்கிறதுக்காக நீங்கள் டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஃபைவ் டு செவன் ஹவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஆனால் வந்து புதிய சிலபஸ் நிறைய கண்டென்ட்டு நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஃபைவ் டு செவன் ஹவர்ஸ் கம்பல்சரி எல்லாருமே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே வந்து அந்த ஜாலியாக ஒரு ஒரு ஃபியர் எக்ஸாம் ஃபியரே இல்லாமல் ரொம்ப லேஸியாக இருக்கீங்க ஓகேவா ஏன்னா நானே வந்து ரியலாக பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் டிவி சீரியல் குறிப்பாக மொபைல் ஓகேங்களா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக நிறைய டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் மொபைல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படி டைம் போகுதுன்னே உங்களுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா இப்போ ஏதோ ஒரு டிக்டாக் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டிக்டாக்கரை டிக்டாக் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ ஆனால் அதில் டைம் வந்து நிறைய வேஸ்ட்டாக போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் நடக்குது சரிங்களா என்டர்டெயின்மெண்ட் அதுக்காக வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் பார்க்குறேன் ஒரு சிலர் வந்து கேம் விளையாடுவாங்க ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படி டைம் போகுதுன்னே தெரியாது அது அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறது பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கஷ்டமாக இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டென்த் படிக்கிறீங்கன்னா டென்த் கஷ்டமாக இருக்கும் டுவெல்த் போயிட்டீங்கன்னா அடடா டென்த்தே ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு டுவெல்த் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க காலேஜ் போயிட்டிங்கன்னா டுவெல்த் நல்லா இருந்தது காலேஜ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபஸ்ட் இயர் பசங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் கஷ்டமாக இருக்கும் செகண்ட் இயர் போயிட்டிங்கன்னா செகண்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயர் ஈஸியாக இருக்கும் செகண்ட் இயர் கஷ்டமாக இருக்கும் தேர்ட் இயர் போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஈஸியாக இருந்துச்சு தேர்ட் இயர் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி அப்படிதான் மனிதனுடைய இயல்பு ஓகேங்களா அதனால் அன்னன்னைக்கு எப்பப்போ படிக்கணுமோ அப்பப்போ படித்து முடிச்சுருங்க படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக படிக்கணும் ஓகேங்களா விளையாடுற நேரத்தில் விளையா கரெக்டாக விளையாடணும் அதனால் டோட்டலாக விளையாடியே வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ நிறைய நான் பேச விரும்பலை
ஒரு சில தனியார் பள்ளிகளுக்கு செவன் எயிட் சிக்ஸ் வரையும் கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் உங்களோட கருத்தை வந்து கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க அதுக்கப்புறம் மார்னிங் வந்து நீங்கள் எப்போ எழுந்து எழுந்திரிச்சிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஓ கிளாக் ஓகேங்களா நிறைய பேர் எத்தனை பேர் நீங்கள் ஃபோர் ஓ கிளாக் எழுறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஹானஸ்ட்டாக சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா நேர்மையாக உண்மையாக சொல்லுங்கள் ஏழு மணிக்கு எழுறேன்னா ஏழு மணின்னு சொல்லுங்கள் எட்டு மணினா எட்டு ஏழுறனா ஏழுறா கரெக்டாக சொல்லுங்கள் சரிங்களா இதுக்கு அப்புறம் மாற்றிக்கோங்க சரிங்களா இதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபோர் டு ஃபோர் தேர்ட்டி வந்து நீங்கள் எழுந்திச்சு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிடணும் எழுந்து உடனே புக்கு எடுத்து வச்சுன்னு படிச்சிடக்கூடாது ஓகேவா எழுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும் ஃபே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ப்ரஷ் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஒர்க் எல்லாமே உங்களுடைய எல்லா ஒர்க்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அந்த ஆஃப் அன் ஹவரில் வித்தின் ஆஃப் அன் ஹவரில் சரிங்களா அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஏன்னா வந்து காலையில் இப்போல்லாம் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது அதனால் எழுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர் டு ஃபோர் தேர்ட்டியில் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடணும் எழுந்து உடனே புக் எடுத்து படிச்சிடாதீங்க ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுங்கள் ரெஸ்ட் ரூம் போங்க எல்லா ஒர்க்கும் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆஃப் அன் ஹவரில் முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணணும் ஓகேங்களா மூ த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்குது நடுவில் வந்து சின்ன டீ பிரேக் ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஃபோர் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் ரீடிங் ஒர்க்கு படிக்கணும் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஃபோர் செவன் தேர்ட்டி ஓகேங்களா ஏழரை மணிக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகலாம் ஸோ பிரேக் ஃபாஸ்ட்டு அந்த ஒர்க்கு எல்லாமே நீங்கள் சாப்பிடும்போது பிரேக் ஃபாஸ்ட்டு அதாவது காலையிலையோ நைட்டோ நீங்கள் சாப்பிட்ற நேரத்தில் டிவி அந்த மாதிரி டிவினா நியூஸ் பார்க்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டிவினா நிறைய பேர் சீரியல் பார்ப்பீங்க அதெல்லாம் கிடையாது தயவு செய்து அந்த சீரியல் நாடகம் பார்க்குறத டோட்டலாக வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா சீரியல் வந்து தயவு செய்து பார்க்கவே பார்க்காதீங்க எந்த சீரியல் நல்லா இருக்கு ஒரு ஒரு சீரியல் நேம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த சீரியல் நல்லா இருக்குது சார் இதில் நல்ல கருத்து இருக்குது இதில் நல்ல ஒரு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஒரே சீரியல் கூட ஒழுங்காக நல்லாவே இருக்காது ஓகேங்களா நானே கூட வீட்டிலலாம் சொல்லுவேன் யாரும் பார்க்காதீங்க அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ செவன் தேர்ட்டி காலையில் நல்லா ரீட் பண்ணுங்க ஆஃப்டர் ஸோ ஆஃப்டர் ச ஆஃப்டர் செவன் தேர்ட்டி நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகிட்டு நீங்கள் போகலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லா ஒர்க்கும் அப்போ வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வரும்போது சிக்ஸ் டு எயிட் வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணணும் ஓகேங்களா படிக்கிறதுக்காக டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நிறைய பேர் வந்து டியூஷன் போகிறவங்கெல்லாம் இருப்பீங்க இருந்தாலும் டியூஷன் போகிறவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் டைம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் நைட்டு எயிட் டு நைன் வந்து உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கான நீங்கள் வந்து பிரேக் எடுத்துக்கலாம் சாரி டின்னருக்கான ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம் எயிட் டு நைன் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம்ன்றது அதிகம்தான் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் சாப்பிட்டு ஏதாவது நியூஸ் பாருங்கள் தயவுசெய்து டெய்லி வந்து டெய்லி நடப்பு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் டெய்லி வந்து நியூஸ்க்காக ஒரு அதாவது சாப்பாடு ப்ளஸ் நைட்டு டின்னர் ப்ளஸ் நியூஸ் இதுக்கு வந்து ஒன் ஹவர் திரும்பவும் நைட்டு நைன் டு டென் வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து நான் போட்டிருக்கிற டைம் ஷெட்யூல் ஓகேங்களா இப்போது மார்னிங் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி ரீட் பண்ண போகிறீங்க ஈவினிங் சிக்ஸ் டு எயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹவர் பிரேக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹவர் நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணணும் என்னுடைய சஜஷன் என்னென்னா ஒரு சிலர் வந்து நைட்டு படிக்கிறவங்களா இருப்பீங்க ஒரு சிலர் மார்னிங் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு படிக்கிறவங்களா இருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னுடைய ஒரு என்னுடைய ஒரு சில சஜஷன் தான் அதனால் அதனால் வந்து மாற்றங்கள் இருக்கலாம் ஓகேவா அதனால் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னுடைய சஜஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த நேரத்தில் எதை படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது என்னுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைட்டு நேரத்தில் அதாவது தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் மேக்ஸ் எடுங்க இல்லை மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் மேக்ஸ் பாருங்கள் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ செவன் தேர்ட்டி மார்னிங் பாருங்கள் இல்லை சார் எனக்கு வந்து நைட்டு நான் வந்து படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் வந்து எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் மேக்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா எழுதி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு தூக்கம் வராது ஸோ தூக்கம் வராமல் படிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நான் ஒரு சில டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன் அதுக்கான தேவை அப்படின்னா கமெண்ட்